আজকে আমি আপনাদের সামনে নিয়ে আসলাম ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রানুমণ্ডলের জীবন কাহিনী পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা রানুমণ্ডল উনিশশো সালে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগর জেলার কার্তিকপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন তার বাবা আদিত্য কুমার রায় পত্রবাজারের এক ছোট ব্যবসায়ী ছিলেন রানুদেবী ছোটবেলা থেকে গান খুব ভালোবাসতেন তিনি রেডিও এবং টিভিতে যা শুনতেন তাই নিজের মতো করে গাইতেন তিনি কোনো দিনই হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাওয়ার আনন্দটা উপভোগ করতে পারেননি পথে ঘাটে ঘুরে ঘুরে গান গেয়েই নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন কখনো রেল স্টেশনে তো কখনো বাস স্টপে তিনি গান গাইতেন তার মনের আনন্দে তার গান শুনে যে যা সাহায্য করত তা দিয়েই জীবনযাপন করতেন তার স্বামী মুম্বাইয়ের একজন রাধুনি ছিলেন নাম বাবুল মণ্ডল স্বামীর মৃত্যুর পর তার জীবন অনেক কঠিন হয়ে পড়ে বিশেষ সূত্রের খবর অনুযায়ী রানুর এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে যারা বাবুলের মৃত্যুর পর রানুর সাথে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করে তাই রানুদেবী একাই মুম্বাই থেকে রানাঘাটে ফিরে আসেন রানুদেবী ছোটবেলা থেকেই যিশু খ্রিস্টের খুব বড় ভক্ত ছিলেন এবং তিনি পরে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হন তিনি বলেন যিশু খ্রিস্টই তার জীবনের সব এই দুঃখের দুর্দিনে রানুদেবীর জীবনের যিশু খ্রিস্ট হলেন অতীন্দ্র চক্রবর্তী তিনি একদিন রেল স্টেশনে বসে রানুদেবীর গান শুনে এত মুগ্ধ হলেন যে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে মোবাইল বের করে রানুদেবীর গানের ভিডিও বানিয়ে নিলেন এবং ভিডিওটিকে সঙ্গে সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় আপলোড করে দিলেন কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই ভিডিওটি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়ে পড়ে সারা বিশ্বের কাছে পৌঁছে যায় লতা কণ্ঠী রানুদেবীর গান যার গান সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা নেই যিনি কোনো দিন হারমোনিয়ামকে ছুঁয়েও দেখেননি সেই চুয়ান্ন বছরের মহিলা এখন একজন বড় সেলিব্রিটি রেল স্টেশনের সেই বিহারিণী গায়িকার কাছে আজ ছবি আছে যা তিনি কোনো দিনও স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেননি আগে যারা ওনাকে দেখে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন আজ তারা রানুদেবীর গান শোনার জন্য তার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে থাকে ঘন্টার পর ঘন্টা এই পৃথিবীতে জন্মানো প্রত্যেকটি মানুষের জীবন সমান নয় কারোর দুঃখ দিয়ে শুরু হয় আবার কারোর সুখ দিয়ে শুরু হয় তার মানে এটা নয় যে আপনি বড় আর সেই ছোট রানুদেবীর জীবনের কাহিনী শুনে বোঝা যায় যে বয়স শুধু একটি সংখ্যা মাত্র চুয়ান্ন বছর বয়সের এই মহিলা তার গানের প্রতিভার কারণে এখন একজন বড় সেলিব্রিটি কলকাতা কেরালা ও বাংলাদেশ থেকে রেকর্ডিং এর জন্য তার ডাক আসে সূত্রের খবর অনুযায়ী বর্তমানে রানুদেবীকে মুম্বাইয়ের একটি রিয়েলিটি শো থেকে ডাকা হচ্ছে এবং রানাঘাট থেকে ট্রেনের টিকিট কেটে তাকে মুম্বাইয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য তোড়জোড় চলছে প্রিয় বন্ধুরা আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব এবং লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন